இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் இந்த உலகத்திலே எது சிறந்ததுன்னு என் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா மனிதர்களோட மூளையை தான் சொல்வேன் ஏன்னா மனித இனம் தோன்றினதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் மனிதர்களோட மூளை பெருசாக எந்த மாற்றத்தையும் அடையல ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா மாற்றங்களுக்கும் இந்த மனிதர்களோட மூளை தான் காரணம் இந்த மனிதர்கள் இப்போது அவங்களோட தொழில்நுட்ப வளர்ச்சினால அவங்களோட மூளையை அவங்களே மேம்படுத்திக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருக்க டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட மூளையை அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போகிற நிலையில் இந்த மனிதர்கள் இருக்காங்க அதற்கான ஒரு படி தான் இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸை எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னா இப்போ நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் மெத்தடை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர் கூட பேசணும்னா நேராக போய் பேசலாம் இல்லை அவங்கக்கிட்ட மொபைல் ஃபோனில் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசலாம் மெசேஜ் அனுப்பலாம் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜி வளர்ந்துச்சுன்னா நம்மளோட மூலையும் நம்ம யார்கிட்ட பேசுமோ அவங்களோட மூலையும் நேரடியான தொடர்புகளாக இருக்கும் இந்த டெக்னாலஜி முழுசாக வளர்கிற டைமில் என்ன நடக்கும்னா நம்மளோட எல்லா எண்ணங்களையும் நம்மளால் சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் இல்லை நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் நைட்டு வர கனவை காலையில் மறந்து போயிடுவோம் அந்த கனவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம திரும்பவும் அதையெல்லாம் பார்க்க முடியும் இந்த தொழில்நுட்பம் முழுசாக வளரும்போது மனித இனத்தோட கற்கும் திறன் மேம்படும் அதாவது நம்மளோட கற் இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸும் மாறிடும் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணுன்னா நம்ம போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் கற்றுக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு புக்கை படித்து கற்றுக்கலாம் இல்லை யாராவது சொல்லி கொடுத்து கற்றுக்கலாம் ஆனால் இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜி வளரும் போது என்கிட்ட இருக்க எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே நான் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் யாருக்கு வேண்டுமோ அவங்கக்கிட்ட அதை அப்லோட் பண்ண முடியும் அவங்களோட மூளையில் நேரடியாக அப்லோட் பண்ணும் போது எனக்கு கிடைச்ச எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் இதனால் அவங்க அனுபவ ரீதியாக கற்றுக்கிட்ட மாதிரி எல்லாத்தையுமே அவங்க ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது இந்த மனித குலத்தோட வளர்ச்சி மிகப்பெரியதாக இருக்கும் இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜி முழுசாக வளரும் போது மனித குளம் ஒரு அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்றத நம்ம நம்பலாம் இப்போ இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜினால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜின்றது நம்மளோட மூளை டைரெக்டாக ஒரு மிஷின் கூட கான்டாக்ட் பண்ணுறது தான் பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம மூளையை நேரடியாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட எப்படி இணைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிற மெத்தட் என்னென்னா இஇஜி இஇஜின்றது எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராஃபி அப்படின்றது தான் இந்த இஇஜி இந்த இஇஜியை நம்ம நார்மலாக இப்போயும் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் எதுக்காகனா நம்ம மூளையில் ஏதாவது பிரச்சனைனா இல்லை நம்மளுக்கு தலை வலிக்குதுன்னா டாக்டர்ஸ் இந்த இஇஜியை பயன்படுத்தி நம்ம மூளையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இல்லை ஏதாவது டிசீஸ் வந்திருக்கா ஏதாவது டியூமர் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸை பற்றி நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம மூளை பற்றி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மூளைன்றது ஒரு சிக்கலான அமைப்பாக இருந்தாலும் நம்ம மூளையில் முக்கியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்கள் இந்த மூளை செல்களை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா நியூரான்ஸ் நம்ம நியூரான்ஸில் இரண்டு வகை இருக்கும் மோட்டார் நியூரான்ஸ் சென்சரி நியூரான்ஸ் இந்த நியூரான்ஸ் நம்ம உடம்பு முழுசிலும் பரவி இருக்கும் மூளையிலையும் இருக்கும் நம்ம நரம்பு செல்கள் எல்லாமே நியூரான்ஸ்னால் ஆனது தான் இந்த நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம மூளையில் உருவார எண்ணங்களையோ சிக்னல்ஸையோ கொண்டு போய் நம்ம உடம்புக்கு சேர்க்கும் இப்போ உதாரணமாக என் கையை நான் அசைக்கணும்னு என் மூளையில் நினச்சேன்னா அந்த சிக்னல்கள் இந்த நியூரான் வழியாக வந்து என் கையில் இருக்கக்கூடிய தசைகளுக்கு வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி என் கைகள் அசையும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து என் கையில் ஊசி எடுத்து குத்துறாருன்னா அந்த இடத்துல உருவாகிற உணர்ச்சிகளை எல்லாத்தையுமே சிக்னல்களாக கொண்டு வந்து என் மூளைக்கு கொடுக்கும் இப்போ இங்கே ஏதோ மாற்றம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்றத வந்து என் மூளைக்கு இந்த நியூரான்கள் சொல்லும் நியூரான்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குதுன்னா பிரெயின் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரிக் வேவ்ஸ்னால் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரான்க்கு இந்த பிரெயின் வேவ்ஸ் போகிறனால இந்த கம்யூனிகேஷன் நடக்குது மூளை ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் மூளை ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி பிரெயின் வேவ்ஸ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் இந்த இஇஜி மிஷின் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய பிரெயின் வேவ்ஸை எல்லாம் எலக்ட்ரோட்ஸை பயன்படுத்தி ரிசீவ் பண்ணும் இதை ரிசீவ் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு சென்ட் பண்ணும் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுன்னா இதை ஆம்ப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் அதை வந்து
இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு உறுப்பு செயலிழந்து போச்சு இல்லை உறுப்பு துண்டாயிருச்சு என் கை துண்டாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கை துண்டானதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு ரோபோட்டிக் கையை வந்து பொறுத்துறாங்க இப்படி பொருத்தும் போது அந்த ரோபோட்டிக் கையை வந்து டைரெக்டாக என் மூளை கூட கனெக்ட் பண்ணும் போது என் மூளையில் என்ன நான் யோசிக்கிறேனோ அது டைரெக்டாக அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அந்த ரோபோட்டிக் கைக்கு எப்படி புரியுமோ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜில் வரும் இப்படி வரும்போது நான் கையை அசைக்கணும்னு நினச்சேன்னா அது அந்த ரோபோட்டிக் கை வந்து அசையும் இந்த மாதிரி பல வேலைகளை செஞ்சுட்டே இருக்கும் இதுக்காக இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸில் புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா இந்த இஇஜி மிஷின்றது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதை எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாதுன்றனால பிரெயின் சிப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கியிருக்காங்க பிரெயின் சிப்புன்றது ஒரு மெமரி கார்டு சைஸில் இருக்கக்கூடிய சிப்பை நம்ம மூளையில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டா அந்த மூளையில் வரக்கூடிய சிக்னல்கள் எல்லாம் அது கேப்சர் பண்ணி அதை டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டருக்கு சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்படி சென்ட் பண்ணும்போது அந்த அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த சிக்னல் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துக்கு கொடுத்துரும் இந்த பிரெயின் சிப் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜி முழுசாக வளரும் போது மனிதர்களோட இனம் வந்து பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க